ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு லிவின் சிஏ ஃபன்ஸ்டா சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நாம் செகண்ட் அண்ட் தேர்டோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு த வீடியோ டூ சப்ஸ்கிரைப் லிவின் சிஏ ஃபன்ஸ்டா இன் ஆல் ஃபார்மேட் தேர்ட்டி டூ எபிசோட்ஸோட பேங்கிங் அவேர்னஸ் இஸ் அவைலபிள் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் பை இட் இப்போ ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபரோடு இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் இஸ் ஒரு இந்தியன் ஃபேஷன் டிசைனர் ஹூ இஸ் நோன் ஃபார் ஹிஸ் ப்ளெண்டிங் ட்ரெடிஷ்னல் டிசைன்ஸ் இன் மாடர்ன் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு குட்டா அப்படின்னு அவர் வந்து அவரை நிக் நேம் வச்சு கூப்பிடுவாங்க ஸோ அவர் வந்து இறந்துட்டாரு ஹூஸ் ரோஹித் பால் ஸோ இவர் எந்த அளவுக்கு ஃபே ஃபேமஸ் அப்படின்னா லாக்மி ஃபேஷன் வீக் அண்ட் ஃபேஷன் டிசைனிங் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவும் சேர்ந்து ஒரு ஷோ வந்து நடத்தினாங்க அதில் இவரோட கலெக்ஷன்ஸான ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே வந்து காய்நாத் அ ப்ளூம் இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற நேமில் இவர் வந்து ஷோ கேஸ் பண்ணார் ஸோ இப்போ தான் ரீசண்டாக நடந்தது ஸோ அதில் இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் மோர் ஸோ அந்த மாதிரி பாப்புலராக இருக்கிற வரை இறந்து போயிட்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆல் ஃபேமஸ் செலிப்ரிட்டிஸ் அவங்களோட கான்டலன்சஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ தேட்ஸ் இட் அபவுட் நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபேஷன் டிசைனிங் கவுன் டிசைன் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோன் பண்ணி டெல்லியில் இருக்கு சேர்மன் இஸ் சுனில் ஷேத்தி ஸோ த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இஸ் எந்த பேங்க் வந்து இ பேங்க் கேரண்டி ரீசண்டாக என்இஎஸ்எல்லோடு சேர்ந்து லான்ச் பண்ணதாக கேட்டிருப்பாங்க பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் ஸோ இதிலோட லிஸ்ட் வந்து இன்னும் ரெடி ஆகலை லிஸ்ட்டு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கம்பைண்டு ல லிஸ்ட்டாக வந்து எந்தெந்த பேங்க் கிட்டெல்லாம் இந்த லைசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ என்இஎஸ்எல் கிட்ட என்இஎஸ்எல் ப்ளஸ் இன் இந்தியன் பேங்க் அசோசியேஷன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த மாதிரி இ பேங்க் கேரண்டியை வந்து ஒவ்வொரு பேங்க்குக்கும் டெவலப் பண்ணுங்கள் ஒரு மாடலாக டெவலப் பண்ணி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இவங்களுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணதே யாருனா சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் ப்ளஸ் சென்ட்ரல் ப்யூரியோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் சிபிஐ ஃப்ராடு ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சஜஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்தியன் பேங்க் அசோசியேஷனுக்கு ஸோ இந்தியன் பேங்க் அசோசியேஷனுக்கு கு அவங்க தான் வந்து இந்த என்இஎஸ்எல் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க டு கிவ் லைசன்ஸ் ஆஃப் இ பேங்க் கேரண்டி ஸோ பேங்க்குடைய ஓவரால் பேலன்ஸ் ஷீட் இதெல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க அப்பப்போ வந்து டைம் டு டைம் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்தியாவில் என்இஎஸ்எல் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் லான்ச் பண்ணப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் டு லான்ச் இ பேங்க் கேரண்டினா ஹெச்டிஎஃப்சி தான் So, uh, முன்னாடி பேங்க் கேரண்டி பேப்பர் பேஸ்டாக இருக்கும்போது இட் டுக் லாங் டைம் பட் இ பேங்க் கேரண்டியில் த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் தான் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டைம் ரிடக்ஷன் ஆஃப் டேர்ன் அலவுண்ட் டைமை கம்மி பண்ணுறதுக்காகவும் செக்யூரிட்டி அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரன்சி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஏன்னா எலக்ட்ரானிக்கில் தான் எல்லாமே இருக்குது அப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்காக இருக்கும் ஸோ பேப்பர்னால் தான் தொலைஞ்சு போச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரும் பட் இதில் அது எதுவுமே கிடையாது அதே மாதிரி ஃப்ராட் கேப் பண்ணுறதுக்காகவும் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் ஏன்னா முன்னாடி பேப்பர் பேஸ் தான் நிறைய நாள் எடுக்கும் ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்கெப்டிப்பாக ஸ்கெப்டிக்கலாக இருப்பாங்க அப்ளை பண்ணாலும் ரொம்ப நாள் வருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இ பேங்க் கேரண்டி மூலயமா பண்ணும்போது ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் தானே அப்ளை பண்ணி நம்ம ட்ரேட் பண்ணலான்ற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா புஷ் கொடுக்குறதுக்காக ட்ரேடிங்க்கு ஸோ அதுக்காக தான் இது கொண்டு வந்தாங்க இ பேங்க் கேரண்டி ஸோ இப்போது பஞ்சாப் அண்ட் நேஷ்னல் பஞ்சாப் அண்ட் சிந்த் பேங்க் வந்து இந்த அப்ரூவல் கிடச்சிருக்கு ஸோ நெக் ஸோ த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இஸ் செபி ரீசண்டாக ப்ரப்போஸ் பண்ண டெப்ட் செக்யூரிட்டைஸ்ட் டெப்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஒன் குரோர் இதை ஜஸ்ட் லைக் தட் பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏன்னு ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கலாம் பின்னு ஒரு பர்சன் இருக்கலாம் இப்போ இப்போ இந்த ஏன்ற பர்சனுக்கு அமௌண்ட் தேவைப்படுது ஸோ பி இஸ் கிவிங் லோன் டு ஏ இதுக்கு இன் ரிட்டனாக அவங்க ஒரு லோன் பேப்பர் பாண்டுன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் சொல்கிறாங்க அதில் வந்து என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறதா இருக்குது அண்ட் டென்யோர் எவ்வளோ வருஷத்தில் நான் அமௌண்ட்டை கொடுக்குறேன்ற மாதிரியான பாண்ட் பேப்பர் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் கோயிங் இப்போ பிகே அவசரமாக ஒரு தேவை இருக்குது அப்படின்னா சீன்ற ஒரு பர்சன்ட் கிட்ட நிறைய லிக்விட் அமௌண்ட் இருக்குன்றது வந்து பிக்கு தெரியுது ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறாரு
அஃப்கோர்ஸ் ஹீ இஸ் டேக்கிங் ரிஸ்க் ஏன்னா ஏ கொடுப்பாரா இல்லையான்னே தெரியாது அந்த பாண்ட் பேப்பர் மட்டும் நம்பி சி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாரு ஸோ ஒரு கன்சட் ஒரு கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் வந்து கழிச்சுட்டு சி வந்து பிக்கு அமௌண்ட் கொடுத்துட்றாரு ஸோ வென் ஏ இஸ் பேயிங் த அமௌண்ட் ஏ வில் பே டு சி So, this is a scenario. In the scenario, it's called Securitization. What is Securitization? B is a little bit safe. Why? He has to take a loan for risk. Uh, but, if you don't have a bond, he has to take a loan for Securitization. So, in this case, if B acts, பி வந்து பேங்க்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்றது நம்ம நம்மளுக்கு லு லோன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சீன்ற இடத்துல ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லோரும் வராங்க ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ்னு இல்லை இன்வெஸ்டர்ஸ்னு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ பேங்க்கு கிட்ட நிறைய பேர் லோன் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ பேங்க் லோன் கொடுத்துருக்கோம் அந்த மாதிரி லோன் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்பெஷல் பர்பஸ் என்டிட்டி அப்படின்ற ஒருத்தவங்கக்கிட்ட ஸ்பெஷல் பர்பஸ் என்டிட்டினா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து க்ரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸாக கூட இருக்கலாம் க்ரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க் இப்படி பூல் பண்ணுற ஒரு நாலஞ்சு பேங்க் லோன் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த லோன் எல்லாத்தையும் பூல் பண்ணி பூல் இந்த சென்ஸ் ஒன்றாக்கி ஒரு லாட் அந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி இந்த எஸ்பிஇ கிட்ட கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த எஸ்பிஇ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு லோனோட ரிஸ்கையும் அனலைஸ் பண்ணி இப்போ இது மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு லாட் இருக்கு இல்லையா இந்த லாட்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு யோசிப்பாங்க லாட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இந்த எஸ்பிஇ அனலைஸ் பண்ணுறாங்கல்ல இந்த ஒவ்வொரு லோனோட ரிஸ்க் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஸோ ரிஸ்க் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ரிஸ்க் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க செபி மூலயமா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு இதை ஓப்பன் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்களுடைய ரிஸ்க்கு தெரிஞ்சு அமௌண்ட் வந்து போல் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி இது வந்து ரொம்ப ஹைநெட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் நிறைய ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அவங்களுடைய அமௌண்ட் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் எஸ்பிஐ சிப் இந்த மாதிரி சர்டன் விஷயங்கள் இருக்குது என்னோட அமௌண்ட்டை வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏன் ஃபஸ்ட்டு பேங்க் இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூனோ இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து நிறைய நியூஸஸ் பார்த்துருப்பீங்க தட் பேங்கில் வந்து டெபாசிட்ஸ் ஆர் டெபாசிட் பண்ணி சேவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அது லெஸ் ஆகிடுச்சு பட் பேங்க்ஸ் ஆர் கிவ்விங் மோர் லோன்ஸ் யூஸ்வலாக பேங்க்குக்கு பேங்க்குன்னு ஒன்று இருந்தால் அதனுடைய அசட் என்னது லோன் அந்த லோ அசட் அந்த லோன் ரீபேமெண்ட் கரெக்டாக நடந்தால் தான் பேங்க் ஒழுங்காக நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த லோனே அவங்க எப்படி கொடுப்பாங்க ஒரு பர்சனோட டெபாசிட் ஆர் வேறு ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ டெபாசிட் கம்மியாகிடுச்சு லோன் அதிகமாகிடுச்சு அந்த லோன் ரீபேமெண்ட்டும் இப்போ ஒரு வேலை கம்மியாகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேங்க் நீட்ஸ் மோர் மணி ஸோ டே டு டே அவங்களுடைய ஒர்க்குக்குமே வந்து பேங்க்குக்கு அமௌண்ட் தேவைப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸுன்ற ஒரு பர்சனுக்கு லோன் கொடுத்துட்டாங்க பேங்க் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஒய்இட் ஏன் நிறைய பேங்க் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருக்கதை வச்சு எக்ஸ்ட்ரா பர்சனுக்கு லோன் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த ஒய்இட் ஏலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ யூபிஐயோட ஆக்சசபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்க அமௌண்ட்டை எப்போ வேணாலும் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ நம்மள இந்த ஒய்இட் ஏவை நம்பி இந்த பேங்க் இந்த எக்ஸுக்கு லோன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது கஷ்டம் இல்லையா ஏன்னா எப்போ வேணாலும் நம்ம வந்து யூபிஐ இருக்கிறதுனால ஈஸியாக ட்ரான்சாக்ட் பண்ண முடியுன்றதுனால நம்ம சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்க அமௌண்ட்டை வந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கோம் ஸோ நம்மளை நம்பி அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ பேங்க் இஸ் இன் நீட் ஆஃப் மணி அதுக்காகவும் இருக்கலாம் நிறைய ஓவர் நைட் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபரும் பேங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும் பண்ணலான்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எக்ஸ்ன்ற பர்சன் ஒழுங்காக லோனை ரீபே பண்ணலன்ற பட்சத்தில் அவங்க இந்த இந்த மாதிரி லோன் இல் லிக்விட் லோன்ஸ் எல்லாத்தையும் பூல் பண்ணி தான் பேங்க்ஸ் வந்து செக்யூரிட்டைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தான் வந்து 
மாஸ்டர் சர்க்குலர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஆர்பிஐ ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ செபின்னு தானே பார்த்தோம் இது என்ன ஆர்பிஐன்னு வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரூல்ஸ் புரிஞ்சால் இப்போ செபி என்ன சொல்ல வராங்கன்றது புரியுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாஸ்டர் சர்க்குலர் இஸ் ஃபார் யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரை செக்யூரிட்டைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் அசட்ஸ் யாரெல்லாம் பண்ணலாம் எந்த பேங்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா செ ஷெட்யூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இன்க்ளூடிங் எஸ்எஃப்பிஸ் பட் ஆர்ஆர்பிஸ் கிடையாது ஏன்னா இந்த ரிஸ்க்கு ஆர்ஆர்பிஸ் எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ரூரல் ஏரியாவில் இருந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எல்லாம் எடுக்க வேண்டான்றதுனால அவங்கள எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஏஐஎஃப்ஐனு சொல்லக்கூடிய ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸான நபார்ட் என்ஹெச்பி எக்ஸம் பேங்க் சிட்பி அண்ட் என்பிஎஃப்சிஸும் பண்ணலாம் சர்டன் என்பிஎஃப்சிஸ் இன்க்ளூடிங் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸும் பண்ணலான்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த செக்யூரி செக்யூரிட்டைசேஷன்னா என்னென்னா அசட்ஸ் அதாவது கிரெடிட் ரிஸ்க் அண்ட் அசட்ஸ் ஆர் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பை ரீபேக்கிங் தெம் இன் டு ட்ரேடபிள் செக்யூரிட்டிஸ் ஸோ பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய கிரெடிட் ரிஸ்க்கை ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ட்ரேடபிள் செக்யூரிட்டிஸாக மாற்றி பண்ணுறாங்க ஸோ பேங்க்கு கிட்ட நாலஞ்சு லோன் இருக்குது தீஸ் ஹாவ் நிறைய வருஷம் டென்யூர் இருக்கிற லோன்ஸ் எல்லாத்தையும் அதில் சரியான ரீபேமெண்ட் இல்லை அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் போல் பண்ணி ஒரு லாட்டாக கொண்டு வந்து அதை வந்து ட்ரேடபிள் செக்யூரிட்டிஸாக மாற்றி வச்சுப்பாங்க ஸோ தட் இது மூலிமா அவங்களுக்கு காசு வரும் இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டை திரும்ப அவங்க சர்க்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதுதான் இதை சொல்லியிருப்பாங்க எதுக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்த மாதிரி தான் ஸோ அசட்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி எலிஜிபிள் என்னென்ன என்னென்ன அசட்ஸ் எல்லாம் எலிஜிபிள் ஃபார் செக்யூரிட்டைசேஷன் அப்படின்னா ரீ செக்யூரிட்டைசேஷன் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட் வந்து எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்த்துருவோம் ரீ செக்யூரிட்டைசேஷன் பண்ணக்கூடாது ஆல்ரெடி செக்யூரிட்டைஸ் பண்ணதை ரீ செக்யூரிட்டைஸ் பண்ணக்கூடாது கமர்ஷியல் பேப்பரான் பேப்பர் மாதிரியான ஷார்ட் டேம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வந்து அதை வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் சிந்தட்டிக் செக்யூரிட்டைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பேங்க் வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது கிரெடிட் ரிஸ்க்கையும் கிரெடிட் ரிஸ்க்கை வந்து செல் பண்ணிடுவாங்க த்ரூ கிரெடிட் டெலிவேட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி செல் பண்ணிடுவாங்க ஆக்சுவலாக அண்டர்லைங் அசர்ட்டை தான் செல் செல் பண்ணணும் ஒரு லோனுக்குரிய அசர்ட் இருக்கு இல்லையா ஒரு லோன் ஒரு மார்கேஜ் பண்ணி வாங் வாங்குனாங்கன்னா அந்த அசட்டை தான் செல் பண்ணுவோம் அதை ஒரு டெரிவேட்டிவாக செல் செல் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அந்த இந்த மூணுமே வந்து செக்யூரிட்டைசேஷனில் வராது ஸோ எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா சர்டைன் ரீஸ்ட்ரக்சர்ட் லோன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிட் பீரியடில் வந்து நம்ம டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து லோன் பே பண்ண வேணா உங்களுடைய நார்மல்சி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் லோன் அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் பே பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரீசெக்யூரிட்டைஸ் பண்ண லோன்ஸ் லென் அதர் லெண்டிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட எக்ஸ்போஷர் இருக்கிற லோன்ஸ் ரீஃபினான்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் லாஸ்லேயோ இல்லை கண்டினியூஸாக டூ த்ரீ மந்த்ஸ் லாஸ்லேயோ இருக்குது ஆனால் அவங்கள வந்து நல்ல ஸ்கோப் இருக்க கம்பெனி அப்படின்னா திரும்ப எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் போட்டு ரீஃபினான்ஸ் பண்ணி அந்த கம்பெனியை வந்து திரும்ப நல்லபடியாக கொண்டு வரணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அதுக்கு ரீஃபினான்ஸிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரீஃபினான்ஸ் எக்ஸ்போஷர் அது வந்து மோஸ்ட்லி பேங்க் பண்ண மாட்டாங்க நபார்ட் சிட்பி அந்த மாதிரியான ஆல் இண்டியா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க லோன் வித் புல்லட் பேமெண்ட்ஸ் புல்லட் பேமெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லோன் வாங்கினா மந்த்லி வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிகிட்டே இருப்போம் அண்ட் டென்யூர் முடியிறப்ப பிரின்ஸிபலை கட்டுவோம் பட் சில பேர் சில கம்பெனி மாதிரி பெரிய எம்எஸ்எம்இஸ் மாதிரியான கம்பெனிஸ் வச்சுருக்கவங்க அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் மொத்தமாக வந்ததுக்கப்புறம் தானே பே பே பண்ண முடியும் ஸோ லோன் அவங்க வாங்கினாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் மந்த்லி மந்த்லிலாம் கட்ட மாட்டாங்க ப்ரின்ஸிபல் ப்ரெஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது அமௌண்ட்டை வந்து மொத்தமாக டென்யூர் முடியிறப்ப தான் கட்டுவாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் புல்லட் பேமெண்ட் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த மாதிரி லோன்ஸையும் வந்து ஏன்னா அந்த லோன்ஸை வந்து பேங்க் வச்சுருந்தாலும் அவங்களுக்கு மந்த்லி இன்ட்ரெஸ்ட் வரப்போகிறதில்ல ஸோ அதன் மூலயமா கிரெடிட் அவங்களுக்கு பேங்க்குள்ளே வரப்போகிறது இல்லைன்றதுனால அதை அவங்க இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டைசேஷன் பண்ணி லிக்விட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லோன்ஸோட ரெசிடியூவல் மெச்ச
பண்ணுறாங்களா மந்த்லி மந்த்லி இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறாங்களான்னு பார்க்காம விட்டுட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்றதுனால ச ஆர்பிஐ வந்து அதுக்கு ஒரு செக் பாயிண்ட் வச்சுருப்பாங்க அதாவது இப்படி லாட் பண்ணி செல் பண்ணுறாங்களே பேங்க் இதில் குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஷேர் வந்து பேங்க்கும் வச்சுருக்கணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு தான் வந்து டூ இயர்ஸ் லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த புக் வேல்யூ வந்து அந்த பேங்க் தான் வச்சுருக்கணும் டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே இருந்தாலும் புல்லட் பே ரீபேமெண்ட்ஸ் மாதிரி இருந்தாலும் அதில் வந்து டென் பர்சன்ட் வந்து டென் பர்சன்ட் வந்து பேங்க்ஸ் வச்சுருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து பேங்க்ஸ் வச்சுருக்கணும்னு ஏன் ஆர்பிஐ வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ப லோன்ஸ் அவங்க பே பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதில் இருந்தெல்லாம் வந்து ஒருவேளை என்பிஆ என்பிஏவா என்பிஏவாக கூட மாறலாம் ஸோ அந்த மாதிரி மாறினாலும் பேங்க்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷனும் இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க தானே அவங்களோட அந்த லோன் வாங்குகிறவங்களுக்குரிய க்ரைட்டீரியா எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி லோன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இதை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஹியர் கம்ஸ் த பாயிண்ட் இப்போ மினிமம் டிக்கெட் சைஸே வந்து ஆர்பிஐ சொன்னதுலே வந்து ஒன் குரோர் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபார் செக்யூரிட்டைசேஷன் நோட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த இதை தான் வந்து செபி இப்போ எடுத்திருப்பாங்க இந்த ஆர்பிஐ மட்டும் கிடையாது இதே இது வந்து பேங்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ லோன் டெப்த் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ணுறது பே பேங்க் பண்ணுறது அதுக்கு தான் ரெகுலேஷன் ஆர்பிஐ கொடுத்தாங்க இதுவே அன்ரெகுலேட்டட் என் என்டிட்டிஸ் வேறு எந்த என்டிட்டிஸ் வேணாலும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஒரு நாலஞ்சு கம்பெனியோட இண்டெக்ஸ் மாதிரி பூல் பண்ணி கூட அதை லார்ஜ் சைஸாக விற்கலாம் செபி எக்ஸ்சேஞ்சஸில் ஸோ செபி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ப்ரப்போசல் தான் கொண்டு வராங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டிராஃப்ட் பேப்பர் தான் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒன் குரோராக இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ இதில் வந்து ரிஸ்க் அதிகமாகுது ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளை மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஈக்விட்டியில் போட்டு ஒரு டெப்த் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் போட்டு நம்மளோட மணியை லாஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் செபி வந்து இன்னும் டைட்டன் பண்ணணும் ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் நினைக்கிறாங்க ஏன்னா இதில் வந்து ஹை ரிஸ்க் இருந்தால் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை மட்டும் பார்த்துட்டு ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண சான்ஸ் அதிகம் இருக்குது ஸோ அந்த ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் பண்ணாதபடி கொஞ்சம் ஹைநெட் இன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷ்னல் இன் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலான்ற மாதிரி யோசிச்சு தான் ஸோ இது இட்ஸ் அ ப்ரப்போசல் ஸோ ஒன் குரோராக வச்சுப்போமா அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க அண்ட் மினிமம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு கொடுத்தீங்கன்னா தான் அது ப்ரைவேட் டூ ஹண்ட்ரட்க்கு மேலே போச்சுன்னா அது பப்ளிக் இஷ்யூவாக மாறிடுன்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே டீப் பேட் ஃபார்மேட்டில் தான் கொடுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ பேங்க் கேரண்டியில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அது வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்டாக இருக்கிறதுனால தான் ஃப்ராட் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி அவங்களுக்குள்ளேயே கொடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த இஷ்யூ எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த ப்ராஃபிட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆர் அவங்களுக்குள்ளேயே ஏதாவது ஒரு லீகலாக இல்லாத விஷயங்களை பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் டூ ஹண்ட்ரட் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் அ ப்ரைவேஸ் ப்ரைவேட் ப்ளேஸ்மெண்ட் அதுக்கு எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா பப்ளிக் இஷ்யூ ஆகிடணும் இஃப் சப்போஸ் பப்ளிக் இஷ்யூவாக ஆச்சுன்னா அதை டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் தான் டிமேட் ஃபார்மேட்டில் தான் கொடுக்கணும் பப்ளிக்காக இருந்துச்சுன்னா த்ரீ டேஸ் டு மேக்ஸிமம் டென் டேஸ் வரையும் பப்ளிக் இஷ்யூவில் ஓப்பன் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க மினிமம் ரிஸ்க் ரிட்டன்ஷன் ஒரிஜினேட்டர்ஸ் ஒரிஜினேட்டர்ஸ் நம்ம ஆர்பிஐ சொன்னபடி பேங்க்னா பேங்க் ஆர் வேறு ஏதாவது கம்பெனிஸ்னா அவங்க தான் ஒரிஜினேட்டர் ஸோ அப்படி இஷ்யூ பண்ணுறாங்களா அவங்களுடைய ரிட்டன்ஷன் வந்து டென் பர்சன்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இஃப் சப்போஸ் ஷார்ட் டேர்மாக இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ ஆர்பிஐ என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அதை தான் அவங்களும் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா அந்த மாஸ்டர் சர்க்குலர் புரிஞ்சிச்சுனாலே இது ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ அந்த ஹோல் செபியோ செபி என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா எந்த ஒரு ரிஸ்க்கும் வந்து ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்டே போகக்கூடாது ஸோ அந்த ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு எந்த ஒரு மேக்ஸிமம் ரிஸ்க்கும் போகக்கூடாது அவங்க இதுக்குள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சு தான் செபி இந்த டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க அண்ட் க்ளீன் அப் கால் அப்படின்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஆப்ஷன் ஒரு லிக்விட் பண்ணப்பட்ட டெப்த் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை
க்ளீன் அப் கால் ஒரிஜினேட்டர் வந்து ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அப் டு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஒரிஜினல் அசட் பூல் வேல்யூ அவங்கக்கிட்ட இருக்கணும் லாங் டேர்ம் அசட்டுக்காக அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க லிக்விடிட்டி சப்போர்ட் வந்து ஒரிஜினேட்டர் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி ஒருத்தரை வச்சு தான் இந்த லிக்விடிட்டி சப்போர்ட் அதாவது ஸ்பெஷல் பர்பஸ் என்டிட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஒரிஜினேட்டர் அண்ட் ஆப்ளிகேட்டர் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து மினிமம் ட்ராக் ரெக்கார்ட் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி செபி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து மினிமம் ரிட்டன்ஷன் டைம் சம்திங் அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அந்த ஆர்ஜினேட்டருக்கும் ஆப்ளிகேட்டருக்கும் ஸோ மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஒரு வேலை ட்ரேட் ரிசர்வபிள்ஸாக இருந்தால் அட்லீஸ்ட் டூ சைக்கிளுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கணும் அண்ட் டீஃபால்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தட்ஸ் இட் அபவுட் திஸ் நியூஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட் டைம் லைன் ஹேஸ் சிபிஐசி ஸோ சிபிஐசி வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் ரிலேட்டடான ஒரு கேஸ் எடுக்கிறீங்க ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் டைம் லிமிட் வச்சுருக்காங்க உங்களோட இன்வெஸ்டிகேஷனை முடிக்கிறதுக்கு ஒன் இயர் ஸோ இந்த ஒன் இயர்ன்றது வந்து யாருக்காக அசைன் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா அந்த அஃபிஷியல்ஸ்க்கு தான் ஸோ டேக்ஸ் எவேஷன் பை எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் ரிலேட்டடாக யாராவது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன் இயர் தான் டெட்லைன் ஒருவேளை அவங்க அந்த கம்பெனி வந்து எந்த ஒரு எவிடென்ஸும் இல்லை ராங் டூவிங்க்கு அப்படின்னா அதையும் வந்து எவிடென்ஸாக வந்து சப்மிட் பண்ணணும் நோ ராங் டூவிங் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் எடுத்த உடனே வந்து சிஇஓ சிஎஃப்ஓஸ் ஆர் ஜென்ரல் மேனேஜர்ஸ் மாதிரி ஆன போஸ்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு லார்ஜ் கோ கோஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் பிஎஸ்யூஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு எடுத்தோடனே சம்மன்ஸ் வந்து நீங்கள் அனுப்பக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரெசிடென்சி ஆஃப் போட்ஸ்வானா மூணு தடவைக்கு அப்புறம் இப்போ தான் வந்து டூமா போக்கோ அப்படின்றவர் வின் பண்ணுறாரு ஸோ போட்ஸ்வானா இங்கே தான் இருக்குது ஆஃப்ரிக்காவில் சதன் பார்ட்டில் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு மேலே இருக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மேப்பில் பார்க்கணுன்றதுக்காக அண்ட் டான்சானியாவில் நம்ம ஒரு ஐஐடி கட்ட போகிறோம் ஸோ தேட்ஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ வின் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா டூமா போக்கோ அவர் வந்து அம்ரலா ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் சேஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டியை சேர்ந்தவர் ஏன் இந்த பார்ட்டி பேர்லாம் பறிச்சுக்கணுன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்ஸ் ஐ டோன்ட் ரிமம்பர் த எக்ஸாக்ட் நேம் ஸோ யூகேவோட பிரசிடென்ட்டோட யாருன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ யூகே பிரசிடெண்ட் யார் புதுசாக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ எப்போவுமே முக்கியமான கண்ட்ரீஸில் இந்த வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கிட்டத்தட்ட முக்காவாசி பார்ட் ஆஃப் த கண் வேர்ல்டில் எய்த பிரசிடெண்ட் ஆர் ப்ரைம் மினிஸ்டர் எலெக்ஷன் வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி நிறைய கண்ட்ரீஸில் இந்த மாதிரி பிரசிடெண்ட்டோ ப்ரைம் மினிஸ்டரோ வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானதை படித்து வச்சுக்கிறது நல்லது இல்லையா ஸோ இது வந்து ஏன் முக்கியமாக ஆகுதுன்னா மூணு தடவை ட்ரை பண்ணி இப்போ மூணாவது தடவை தான் இவர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு பாட்ஸ்வானா டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியை வீழ்த்திருக்காரு ஸோ இந்த அம்ரலா ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் சேஞ்சோட லீடரே டூமா போக்கோ தான் ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா ரெடியூஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இது வந்து எல்லா கண்ட்ரிலையும் இருக்கிறது ஸ்டைபன்ஸ் கொடுப்பேன் அப்படின்னு எந்த கண்ட்ரிலனாலும் இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் என்கேஜிங் வித் யங் பீப்புள் அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் செயல்படுவேன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்சிபல்டு டெசிஷன் மேக்கிங் எவ்வளோடதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஜஸ்ட் அ பாயிண்ட் யாரெல்லாம் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடான எக்ஸாம்ஸ் படிக்கிறீங்களோ இது உங்களுக்கு ஒரு ரீகால் பண்ணுற மாதிரி ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி செகண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி செகண்ட் செஷன் ஆஃப் ஐஎல்ஓவோட கவர்னிங் பாடி மீட்டிங் வந்து நடக்குது ஸோ அதில் இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணது யாருன்னா சுமித் தவாரா இவங்க வந்து செக்ரட்டரி அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனீவா சுவிட்சர்லாண்டில் தான் இந்த மீட்டிங் நடந்துச்சு டுவெண்ட்டி எயித்து அக்டோபர் டு செவன்த் நவம்பர் இந்த மீட்டிங் நடந்துச்சு ஸோ இதில் வந்து அவங்க என்ன பேசியிருப்பாங்க அப்படின்றத தான் இப்போ கேட்குறாங்க ஸோ இது லேபர் ரிலேட்டட் மீட்டிங் இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன மாதிரியான நித்தி ஆயோகில் இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கோட் பண்ணி இவங்க பேசியிருப்பாங்க அதாவது நம்ம குவாலிட்டி ஜாப்ஸ் சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஜென்ரல் ஈக்வாலிட்டி கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு நம்மளோட நித்தி ஆயோக் கொடுத்த டேட்
இதை ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டாக அண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அதையே தான் அவங்களும் அந்த செஷனில் கோட் பண்ணி பேசியிருப்பாங்க அண்டு இந்த செஷனில் வந்து வேர்ல்டு சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் ரிப்போர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதில் வந்து த டார்கெட்டட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து எங்களோட நான் இந்தியாவோட கவரேஜ் டபுள் ஆனதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் டார்கெட்டட் பப்ளிக் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இந்த பிடிஎஸ்ன்றது வந்து நம்ம ரேஷன் ஷாப்பில் நம்மளுக்கு கொடுக்குற ஃபுட் கிரெயின்ஸ் ஆயில் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் அந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஸோ அது வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கல டார்கெட்டட் பப்ளிக் மட்டும்தான் நாங்கள் கொடுக்குறோன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் சோஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ஸ்கீம் எயிட் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பீப்புள் வந்து இதனால் பயன் பயன்படுறதா வந்து அவங்க கோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க இந்தியாவில் உள்ள பீப்புள் இவ்வளோ அந்த பாவர்ட்டியிலேருந்து வெளியில் வந்ததுக்கும் நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைச்சதுக்கும் வந்து சில ஸ்கீம்ஸை வந்து கோட் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம ஏன் இவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஜந்தன் யோஜனா ஜீவன் ஜோதி யோஜனா சுரக்ஷ பீமா யோஜனா ஜந்தன் யோஜனா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனுக்காக ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட்டு நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இது ரெண்டும் வந்து இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் ஸோ தட்ஸ் இட் அபவுட் திஸ் நைன்டீன் நைன்டீனில் ஃபவுண்ட் பண்ணப்பட்டது இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஜெனிவா சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கு டிஜி யார் அப்படின்னா கில்பர்ட் எஃப் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து ல ரீசண்டாக ஒரு லார்ஜஸ்ட்டு வேஸ்ட்டு எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் மெட்ரிக் டன் வேஸ்ட்டிலேருந்து டெய்லி ஜென் வேஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் மெகாவாட் எலக்ட்ரிக்சிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராஜெக்டை எந்த ஸ்டேட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணதாக கேட்டிருப்பாங்க தட் இஸ் குஜராத் ஸோ இதை இனாகிரேட் பண்ணி வச்சது யாருன்னா நம்ம ஹோம் மினிஸ்டரான அமித் ஷா ஸோ லொக்கேஷன் வந்து எக்ஸாக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணதுக்கு பார்ட்னர்ஷிப் யார் யார் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா அகமதாபாத் முனிசிபல் கார்பரேஷன் அண்ட் ஜிண்டால் அர்பன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் லிமிடெட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் அதை பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் பெர் டே அது ஜ ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டீன் மெகா வாட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்சிட்டி பெர் ஹார் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடலில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன் சேர்ந்து தான் அதை பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு தான் அவங்க வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அகமதாபாத் முனிசிபல் கார்பரேஷனும் ஜிண்டல் அர்பன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது வந்து ஒரு ப்ரை ப்ரைவேட் கம்பெனி இல்லையா ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் குரோல் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோடு பண்ணியிருக்கதாக சொல்லியிருப்பாங்க இதில் ரெஃப்யூஸ் ட்ரை ஃப்யூவல் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ரீசைக்ளிங் மெத்தடு தான் இந்த ரெஃப்யூஸ் ட்ரைவ் ஃப்யூவல் இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேப்பர் கார்போர்ட் அக்ரி வேஸ்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்ரெட்டடாக அதாவது அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்ரெட் பண்ணி ஸ்ரெட்டட் இந்த சென்ஸ் த பிச்சு தனித்தனியாக பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ட்ரீட் பண்ணி ஒரு கம்ப்ரெஸ்டு ஃபார்மேட்டாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் அதை பேர்ன் பண்ணுவாங்க அது பேர்ன் பண்ணும்போது அதனுடைய பை ப்ராடக்டாக வர்றது தான் பாய்லிங் வாட்டர் அண்ட் பாய்லிங் வாட்டர் ஸ்டீம் வரும் அந்த பா வாட்டர் பாயில் ஆகிறதுனால அண்ட் அந்த ஸ்டீம் மூலயமா டர்பைனை சுற்ற விட்டு எலக்ட்ரிக்சிட்டி வந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆர்லிஎஃப் பேஸ்ட் மார்டின் ரிவர்ஸ் கிரேட் ஃபயரிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் குஜராத்தில் இப்போது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த நியூ பிளான்ட்டோடு சேர்த்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மெகாவாட் வேஸ்ட் டு எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட் வந்து இருக்கிறதா சொல்லியிருப்பாங்க நேஷன் வைடாக வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மெகாவாட் இருக்கிறதா சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் யாருனா யூபி தான் லார்ஜஸ்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் மெகாவாட் இருக்குது அண்ட் செகண்ட் இஸ் ஆந்திர பிரதேஷ் தேர்ட் இஸ் தெலங்கானா ஃபோர்த் இஸ் மகாராஷ்டிரா ஸோ ஸோ இது நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இஸ் எந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட்டில் அப்டேட்டட் நேஷ்னல் பயோடைவர்சிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஆக்ஷன் பிளான் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க லான்ச் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிருப்பாங்க சிஓபி சிக்ஸ்டீன் டு கன்வென்ஷனல் ஆன் பயோடைவர்சிட்டி பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஸோ நிறைய பேர் இதை பார்த்துட்டு என்ன சிஓபி சிக்ஸ்டீன் இருக்குது சிஓபி டுவெண்ட்டி ஒனில் தானே பஞ்சாமிரத்துலாம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிஎம் பேசுனதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோமே இ
பொல்யூஷன் கிளைமேட் சேஞ்ச் லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி ஸோ இது மூணும் வந்து நம்ம மனுஷனுக்கும் சரி என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் சரி த்ரெட்டாக இருக்குது அப்படின்ற பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டாக் ஹோம் கான்ஃபரன்ஸ் தான் வந்து மதர் ஆஃப் ஆல் கான்ஃபரன்ஸஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபிஃப்த் ஜூனில் தான் அது நடந்ததுனால தான் நம்மளுக்கு ஃபிஃப்த் ஜூன் ஆஃப் எல்லா வருஷமுமே வந்து வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அண்ட் அதே ஃபிஃப்த் ஜூனில் தான் வந்து யுனைடட் நேஷன்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராமும் வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க தனியாக என்விரான்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழித்து அந்த ஸ்டாக் ஹோம் கான்ஃபரன்ஸ் தான் இது எல்லாத்துக்குமே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஸ்டார்ட் கொடுத்தது சஸ்டைனபிலிட்டி நம்ம இப்போது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் பற்றிலாம் பேசுகிறோம்ல ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டே அதுதான் அப்படின்ற போது அதுதான் அந்த இதில் இருந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஏர்த் சம்மிட்டுன்னு ஒன்று வைக்கிறோம் அட் ரியோ பிரேசல் ஸோ ரொம்ப இந்த இஎஸ்ஐ ஸ்டாட்டிக் படிக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அதில் மூணு இது வந்து நம்மளுக்கு டிக்ளரேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க ரியோ டிக்ளரேஷன் அஜென்டா டுவெண்ட்டி ஒன் விச் இஸ் ஆல்சோ நோ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் இது தான் ஃபர்தராக அஜென்டா டுவெண்ட்டி ஒன் தான் ஃபர்தராக வந்து ரிவைவ் பண்ணி கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால் அப்புறம் நடுவில் வந்து மில்லினியம் சஸ்டைனபிள் கோல்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால் வந்திருக்கும் அப்புறம் அந்த கியோட்டோ ப்ரோட்டோகாலில் தான் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும் ஸோ அது தான் ரிஃபைன் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கும் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆன் காம் சாரி டிக்ளரேஷன் ஆன் கிளைமேட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் டிக்ளரேஷன் ஆன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்னு ஒன்றும் டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மூணுக்கும் ஒரு ஒரு கன்சர்வேஷன் அதாவது ஒரு ஒரு யூனிட் இப்போ எப்படி என்விரான்மெண்ட்டுக்கு யூஎன்இபி அப்படி வச்சாங்களோ அந்த மாதிரி மூணு இது வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆன் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் அடுத்து யுனைடட் நேஷன்ஸ் கன்வென்ஷன் ஆன் பயோடைவர்சிட்டி யுனைடட் நேஷன்ஸ் கன்வென்ஷன் ஆன் காம்பேட் டெசர்டிஃபிகேஷன் ஸோ இது இது மூணுமே வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மூணு தனித்தனியான விஷயங்கள் ஸோ கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு தனியாக பயோடைவர்சிட்டிக்கு தனியாக டெசர்டிஃபிகேஷனுக்கு தனியான்ற மாதிரி ஒரு ஒரு குரூப் மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷனில் யுஎன்எஃப்சிசி யுஎன்எஃப் ட்ரிபிள் சி அதுதான் வந்து வருஷ வருஷம் நடக்கும் அதுதான் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் டுவெண்ட்டி நைன்த் இந்த வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நடக்க போகிற இடம் வந்து பாகு அசர்பைஜான் தேர்ட்டி எயர்த் எடிஷன் நடக்க போகிறது பிரேசிலில் எக்ஸாக்ட் லொ லொக்கேஷன் வந்து இன்னும் அனவுன்ஸ் பண்ணலை ஸோ இதில் தான் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சிஓபி மீட்டிங்கில் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்றில் நடந்திருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து சொல்லியிருப்பார் பஞ்சாமிரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய இந்தியாவோட டார்கெட்ஸ் எவ்வளோ ஜிகாவாட் வந்து ஃபியூவல் ரினியூவபிள் எனர்ஜியில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய அஞ்சு விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி லைஃப் ஸ்டைல் ரிலேட்டட் விஷயங்கள் என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக நம்ம என்ன மாதிரிலாம் பண்ணணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த யுஎன் எஃப்சிசியோட கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் பார்ட்டிஸ் இந்த சென்ஸ் என் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்களோ அவங்கள தான் பார்ட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க எல்லோரையும் சேர்ந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணுறது தான் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் ஸோ இது வருஷ வருஷம் நடத்துகிற நடத்துறதுனால இந்த நம்பர்ஸ் வந்து அதிகமாக போயிட்டே இருக்கும் பட் இந்த சிபிடியும் சிசிடியும் வந்து டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் நடக்கிறதுனால தான் இதுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன்த் எடிஷன் இப்போ நீங்கள் நம்ம பார்த்தது வந்து சிக்ஸ்டீன்த் எடிஷன் ஏன் அப்படின்னா டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் இது நடக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் அண்டு அதுதான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சிவப்பு சிக்ஸ்டீன் கன்வென்ஷன் ஆன் பயோடை பயாலஜி கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஸோ அதுதான் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஸோ இது மோ ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இதோட ஃபஸ்ட் அப்ஜெக்டிவே வந்து கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் மூவ் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஸோ என்ன சஸ்டைனபிளாக நம்ம மூவ் பண்ணணும் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டியில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம லிவ்விங் மாடிஃபைடு ஆர்கனைசேஷம் ஆர்கனிசம் பண்ணுவோம் லைக் ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அந்த பிளான்ட்டை வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபை பண்ணி நம்ம க்ரீன் ரெவல்யூஷனே அதானே நம்ம ரைஸை வந்து ரெகுலராக வளர்கிற ரைஸ் வந்து இட் டேக் சம் இயர்ஸ் ஆர் மந்த்ஸ் நிறைய எஃபர்ட்
எல்எம்ஓ லிவிங் மாடிஃபைடு ஆர்கனைசேஷனை எக்கோ சிஸ்டமில் விடும்போது என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் கார்டிகன் ப்ரோட்டோகோல் அந்த கார்டிகன் ப்ரோட்டோகோலுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நீல்கிரிஸ் மாதிரியான ஒரு இடத்துல ஒரு பிளான்ட்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் கெமிக்கல் மூலியமாக ஒரு கம்பெனி ட்ரக்கு ரெடி பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட் நீல்கிரிஸில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா நீல்கிரிஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக அந்த கம்பெனி அந்த பிளான்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த பிளான்ட்டுக்கு சொந்தமான இடம் நீல்கிரிஸ் அந்த நீல்கிரிஸில் சுற்றி இருக்க மக்கள் லோக்கல் பீப்புள் சில நல்ல விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த கம்பெனி அந்த ட்ரக்கை தயாரித்து நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து எடுத்துக்க போகிறாங்க பட் அந்த லோக்கல் பீப்புளுக்கும் வந்து இதை அந்த ப்ராஃபிட்லேருந்து ஓரளவுக்கு ஷேர் கொடுக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதை பற்றி பேசினது ஃபேர் அண்ட் ஈக்விட்டபிள் பெனிஃபிட் ஷேரை பற்றி பேசினது தான் நொகவியா ப்ரோட்டோகால் விச் இஸ் சிஓபி டென் அந்த பயோடைவர்சிட்டியில் சிஓ பார்ட்டிஸ் நடந்திருக்கும்ல ஸோ அதில் டென்த்து பார்ட்டியில் தான் வந்து இதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க நகோயான்றது வந்து ஜப்பானில் இருக்க ஒரு பிளேஸ் ஸோ அதில் தான் ஐஜி டார்கெட்டுன்னு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நடந்த சிஓபி ஃபிஃப்டீன் க்யூமின் மாண்டலியல் குளோபல் பயாலஜிக்கல் ஃப்ரேம்ஒர்க்கில் சில விஷயங்கள் பேசியிருப்பாங்க ஸோ அதனுடைய அப்டேட் தான் இப்போ நடந்த டூ சிஓபி சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிஓபி சிக்ஸ்டீனில் என்ன மாதிரியான அவுட்புட்ஸ் வந்திருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ சிஓபி ஃபிஃப்டீனில் பேசினது இதெல்லாம் அதாவது தேர்ட்டி பர்சன்ட் லேண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வா வாட்டர் அக்ரிமெண்ட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி அக்ரிமெண்ட்டுன்னு ஒன்று பேசியிருப்பாங்க அது என்னென்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் லேண்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வாட்டர் அதை வந்து அண்டர் கன்சர்வேஷனில் கொண்டு வந்திருக்கணும் பட் ப்ரெசண்ட்டாக வந்து செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் வாட்டர் தான் கன்சர்வேஷன் கீழே கொண்டு வந்திருக்கோம் அதாவது ரொம்ப ஸ்பாயில்ட் ஆகிருக்கும்ல ஒரிஜினல் லேண்டு ஒரிஜினல் வாட்டர் அது வந்து ஏதோ ஒரு பொல்யூஷன்னாலேயோ இல்லை கிளைமேட் சேஞ்ச்னாலேயோ மாறியிருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை அண்டர் கன்சர்வேஷன் கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை இன்னும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணலன்றதை பேசியிருப்பாங்க அண்ட் இது எல்லா மீட்டிங்லேயும் வந்து பேசுகிறது தான் குளோபல் ஃபினான்சிங் அதாவது டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டீங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் எங்களுக்கு முன்னாடியே இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் உங்கள் கண்ட்ரியில் வந்து நிறைய கிளைமேட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ அதனுடைய பெனிஃபிட்டை நீங்கள் அனுபவிச்சிட்டிங்கல்ல கிவ் அஸ் த அமௌண்ட் நீங்கள் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் வி ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் இப்போவே ஸ்டார்டிங்லே எங்களை ரெனியூவபிள் எனர்ஜிக்குள்ளே புஷ் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ஸோ குட் ஸோ எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டை கொடுங்க அந்த காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி டேமேஜ் ஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் அமௌண்ட் கொடுக்குறதா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றியும் இந்த மீட்டிங்கில் பேசியிருப்பாங்க ஸோ அப்டேட்டட் நம்ம அப்டேட்டடான விஷயங்களில் தான் இதை பேசியிருப்பாங்க ஸோ என்பிஎஸ்எஸ்ஏபி நேஷ்னல் பயோடைவர்சிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஆக்ஷன் பிளான் தான் இதில் பேசியிருப்பாங்க அதை அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சிஓபி சிக்ஸ்டீனில் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நாட் மச் நம்ம இந்தியாவில் யார் இந்த சிஓபி சிக்ஸ்டீன் ஆர் பயோடைவர்சிட்டி ரிலேட்டடாக ஒரு கோஆடினேட்டிங் ஏஜென்சியாக இருக்காங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அவங்க தான் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சி ஸோ பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ படி இந்தியாவில் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ டயர் இன்ஸ்டியூஷனல் ஃப்ரேம்ஒர்க்காக ஸோ அதில் வந்து நேஷ்னல் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டி ஸ்டேட் பயோடைவர்சிட்டி போர்ட் லோக்கல் பயோடைவர்சிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டிஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி ஸோ தட் இது மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இதை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இதை இதை மாற்றுங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ எந்த ஏரியாவில் எந்த கரெக்டான பிளேஸில் எதனால் ஒரு லேண்ட் ஒரு வாட்டர் பாடியோ அஃபெக்ட் ஆகுன்றது வந்து லோக்கல் பயோ பாடிஸ்க்கு தான் தெரியும் ஸோ அவங்களிலிருந்து அவங்களுடைய சஜஷன் மூலயமா ஸ்டேட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து கன்சர்வே பண் கன்சர்வ் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அண்ட் தட்ஸ் இட் ஸோ சிபிடி நைன்டீன் நைன்டி டூவில் மாண்டரியல் கனடா எக்ஸிக்யூட்டிவ் செக்ரட் செக்ரட்டரியாக இருந்தால் ஆஸ்ட்ரிட் ஸ்டாக் மார்க்கர் ஸோ எஸ்டே வீடியோ கீழே வந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ ஹியர்ஸ் த ரிவிஷன் டேப்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் ரோஹித் பாட் ஹூ இஸ் ஆல்சோ நோனஸ் ஒரு நிக் நேம் இருந்துச்சு அந்த நிக் நேம் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களோட டெத் ஆனிவர்ஸ் டெத் இற
ஓட சேர்ந்து இ பேங்க் கேரண்டி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கதாக பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் செபி வந்து ப்ரப்போஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ரப்போசல் என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒன் க்ரோர் வந்து மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் டிமேட் ஃபார்மில் தான் பண்ணணும் டூ ஹண்ட்ரட் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு மட்டும் இருந்தால் தான் அது ப்ரைவேட்டு அப்படி இல்லைன்னா பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இஷ்யூவாக ஆகிடும் த்ரீ டு டென் டேஸ் வரையும் இருக்கணும் இஃப் சப்போஸ் பப்ளிக் இஷ்யூ பண்ணிங்கன்னா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருந்தால் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதுக்கு மேலே இருந்தால் டென் பர்சன்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்த்துருந்தோம் ஸோ த நெக்ஸ்ட்டு வந்து டூமா போக்கோ ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் போட்ஸ்வானா அண்ட் சிபி அதாவது சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் இன்டெரக்ட் டேக்ஸஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் அவங்க வந்து ஒன் இயர் தான் நீங்கள் டைம் லைன் எடுத்துக்கணும் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் ரிலேட்டடான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்க்காக அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி செகண்ட் கவர்னிங் பாடி செஷன் ஆஃப் ஐஎல்ஓ வந்து நடந்திருக்கும் நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு சேர்ந்த சுமித் துவாரா அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிவிட்டு சில இந்தியாவில் உள்ள ஸ்கீம்ஸை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்கீம்ஸை பற்றிலாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் அந்த வேஸ்ட் டு எனர்ஜி பிளான்ட் வந்து குஜராத்தில் அமித் ஷா லான்ச் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதனுடைய தௌசண்ட் மெட்ரிக் டன்னோட வேஸ்ட்லேருந்து ப்ராசஸ் பண்ணப்பட்டு ஃபிஃப்டீன் மெகாவாட் எலக்ட்ரிக்சிட்டி பெர் ஹார் ஜென்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி உள்ளது த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் க்ரோஸ் பப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மூலயமா அகமதாபாத்தோட முனிசிபல் கார்பரேஷனும் ஜிண்டால் அர்பன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் லிமிட்டடும் சேர்ந்து இதை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்தியாவோட கெப்பாசிட்டி லீடர்ஸ்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூபி அப்புறம் ஏபி அப்புறம் தெலங்கானா மகாராஷ்டிரா ஸோ இது லாஸ்ட் நியூஸ் வந்து என்னென்னா சிஓபி சிக்ஸ்டீன் வந்து நடந்துச்சு அதில் அப்டேட்டட் வேர்ஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் பயோடைவர்சிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி ஆக்ஷன் பிளான் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சீஃப் கெஸ்ட்டாக கிருத்திவர்தன் சிங் அப்படின்னு இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை பட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் தட்ஸ் இட் அபவுட் டுடேஸ் நியூஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் இருக்குது மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அண்ட் அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ்க்கு பேங்கிங் அவேர்னஸ் வேணும்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ